गर्मी के मौसम में ताज़ा ताज़ा सब्ज हरी भरी भिंडी खाना किसे पसंद नहीं होता है जिसे हम बड़े शौक से घर लाते हैं धोते हैं काटते हैं फिर प्याज टमाटर और मसालों के साथ खूब मज़े से पकाते हैं लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं फिर सर्दियों की सब्जियाँ आ जाती हैं और सब्जियों के साथ साथ फिर ड्राई फ्रूट्स का दौर दौरा हो जाता है हर घर में अपनी इस्तात के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कभी कभी आपने ये सोचा है कि क्या ड्राई वेजिटेबल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई या डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स जिनका मौसम के दौरान चुनाव किया जाता है फिर उन्हें धोकर साफ करके धूप में सुखा लिया जाता है इस तरह से उनकी नमी गायब हो जाती है और वो सूख जाती हैं और फिर उनको महफूज कर लिया जाता है मौसम की सब्जी अपनी तमाम तर न्यूट्रिएंट्स के साथ महफूज हो जाती है आपने डिहाइड्रेशन का प्रोसेस के बारे में अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि पहले ज़मानों में जब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे तो गोश्त को भी सुखा के महफूज कर लिया जाता था तो आइए आज हम पकाते हैं इसी तरह से अपनी डिहाइड्रेटेड भिंडी जैसे कि आप देख रहे हैं ये खुश्क हो चुकी है और इसके किनारे काट के इसको फुल हमने महफूज कर लिया था तो आइए इसको पकाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया एक अदद पतीली और इसमें हमने ऐड किया है वन थर्ड कप कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हम एक टीस्पून फुल ज़ीरा डालते हैं और जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो उस वक्त हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दो बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस में कटे हुए प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे क्योंकि प्याज की नमी में ही हमने भिंडी को सॉफ्ट करना है क्योंकि भिंडी के साथ पानी का कम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता तो हम यहाँ पर बहुत कम पानी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमने भिंडी को भी ऐड कर दिया है और प्याज के साथ इसे मिक्स करके ढक्कन से ढाँप देंगे लो फ्लेम पर यहाँ तक कि प्याज की नमी से भिंडी हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो जाए और इसमें कितना टाइम लगता है ये आपकी भिंडी पे डिपेंड करता है हमारा तकरीबन यहाँ पर पाँच से सात मिनट लगे तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही महफूज अमल है जिसमें कि न्यूट्रेंट्स बरकरार रहते हैं और जो सब्ज़ी का असल जायका होता है वो भी महफूज रहता है तो पाँच से सात मिनट बाद हमारी भिंडी काफ़ी सॉफ्ट सी नज़र आने लगी है नमी भी आ गई है उसके अंदर तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन वन टेबल स्पून फुल ताकि वो भी साथ ही पकने लग जाए लहसुन अदरक मिक्स करने के बाद ज़रा एक दो मिनट के लिए हमने चला लिया है ताकि अच्छी तरह से लहसुन अदरक मिक्स हो जाए और सब फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाए इसके बाद ढाँप कर फिर हम इसे पाँच सात मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे किसी स्टेज पे आपको लगने लगे कि आपकी भिंडी यहाँ पर पानी कम होने की वजह से जल सकती है तो आप एक आध छीटा पानी का भी ऐड कर लें तो अब यहाँ पर हमारी भिंडी काफ़ी हद तक सॉफ्ट होती नज़र आ रही है तो अब हम इसमें स्पाइसिस ऐड कर हुआ सूखा धनिया तकरीबन हमने एक टेबल स्पून फुल ऐड किया है यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून फुल ऐड किया है और साथ में यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है एक टेबल स्पून फुल मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं एक टी स्पून फुल सौंफ जिसका जायका भिंडी के साथ बहुत अच्छा लगता है तो हम मसालों को अच्छी तरह से भिंडी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों के साथ भिंडी बहुत मज़े की फ्राई होती जाए और इसके तमाम फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही मज़े का जायका बना दें और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं सॉल्ट सॉल्ट की मदद से हमारी भिंडी जल्दी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है नमक यहाँ हमने तकरीबन हाफ टेबल स्पून फुल ऐड किया है तो अब हम इसके बाद फिर से मसालों के साथ एक दो मिनट के लिए अपने तमाम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ही सब्जियों को फ्राई करना है जब एक से दो मिनट के बाद हमने फ्राई कर लिया तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटोज़ यहाँ पर हमने दो बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है तो टमाटर आप दो से तीन अदद ऐड कर सकते हैं टमाटर का फ्लेवर वैसे भी भिंडी के साथ बहुत अच्छा लगता है और ड्राइड भिंडी के अंदर टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी हमारी भिंडी सॉफ्ट भी हो जाएगी अब फिर ढाँप कर लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं और भिंडी भी हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम एक दो मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारे टमाटर ने जो पानी रिलीज़ किया है वो भी अवेपोरेट हो जाए अब यहाँ पर हम मज़ेदार फ्लेवर के लिए योगर्ट यानी कि दही ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हमारा थिक योगर्ट है तो हमने दो टेबल स्पून फुल ऐड किया अगर आपका योगर्ट रनी हो तो आप यहाँ पर वन फोर्थ कप तक ऐड कर सकते हैं और हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी भिंडी अब जो बहुत सॉफ्ट हो चुकी है टूट ना जाए और इसके बाद हम ढाँप के उस वक्त तक पका लेंगे जब तक कि दही का पानी सब्जियों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और दही दिखना
तो यहाँ देखिए हमारी बहुत ही मज़े की डिहाइड्रेटेड भिंडी मसाला तैयार हो चुका है बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है तो उन इलाकों में जहाँ पे भिंडी अवेलेबल नहीं होती या बेमौसम भिंडी अवेलेबल होती है और जिसका कोई जायका नहीं होता और वो मोटी हो चुकी होती है सख्त हो चुकी होती है इसके बीज पक चुके होते हैं तो उन इलाकों में अगर डिहाइड्रेटेड भिंडी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है क्योंकि ये अपने मौसम में उगाई जाती हैं उसी वक्त काटी जाती हैं और उसी वक्त ही इसे डिहाइड्रेट यानी कि खुश कर लिया जाता है तो इसके अंदर तमाम तर जायका फ्लेवर खुशबू और न्यूट्रिएंट्स मौजूद ऐसे इलाके में जहाँ पे भिंडी अवेलेबल नहीं है मौसम के अलावा तो वहाँ पे भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी तो हमें उम्मीद है आपके लिए डिहाइड्रेटेड भिंडी की ये रेसिपी काम आएगी क्योंकि यूट्यूब की हिस्ट्री में देसी तरीके से डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स को पकाने की ये पहली रेसिपी है तो आपको रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा इन जल्दी किसी नई रेसिपी में मुलाकात होगी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा इन जल्दी मिलते हैं दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़